നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സംസാരം മോൾ ദിനത്തെക്കുറിച്ചായാലോ മോൾ ദിനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് രസതന്ത്രത്തിലെ മോളിനെ കുറിച്ചും ആ ദിനത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനാണ് മോൾ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോൾ ദിനം ഒരു സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവഗാഡ്ര സംഖ്യയാണ് അവഗാഡ്ര സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്നാണെന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്നാണ് മോൾ ദിനം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് വരെയാണ് മോൾ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അവഗാഡ്ര സംഖ്യയിലെ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്നാണ് സമയം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പത്ത് കാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആ പത്താണ് പത്താമത്തെ മാസമായ ഒക്ടോബർ അതുപോലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിയും വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മോൾ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് യൂണിറ്റുകളുടെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മോൾ എന്നറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് മോളിനെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റായി അംഗീകരിച്ചത് ഇനി മോൾ എന്ന വാക്കിന്റെ വരവ് തന്മാത്ര ഭാരം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് രസതന്ത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിൽ മോൾ എന്ന വാക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവായ ഫ്രീഡ്രിച്ച് വില്യം ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് ആണ് ഇനി മോൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രസതന്ത്ര പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത്ര എളുപ്പമാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് തീർച്ച ലോകമെങ്ങുമുള്ള രസതന്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മോൾ സങ്കല്പനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സ്കൂളിലെ രസതന്ത്ര പരീക്ഷണശാല മുതൽ വൻ രാസവ്യവസായ ശാലകളിൽ വരെ മോളിന് അത്രയും ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് വിവിധ രാസവസ്തുക്കൾ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ രാസവ്യവസായ ശാലകളിൽ കൃത്യമായി രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും അഭികാരകങ്ങൾ പാഴായി പോവാതിരിക്കുകയും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനം മോൾ സങ്കല്പനം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ മോൾ എന്നാണോ അവഗാഡോ എണ്ണം സൂക്ഷ്മ കണികകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് മോൾ എന്ന് പറയാം അവഗാഡോ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തിമൂന്നാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പൂജ്യം വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ എണ്ണം സൂക്ഷ്മ കണികകളെ അതായത് ആറ്റങ്ങളെയും തന്മാത്രകളെയും പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഒക്കെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധ്യമായ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തെ മാസായും മാസിനെ എണ്ണമായും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിലെ നാണയങ്ങളുടെ കാര്യം പുതുതായി പ്രസിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഒരേ ഇനം നാണയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ തൂക്കമായിരിക്കും എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ നാണയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ബാങ്കുകളിൽ അവയുടെ തൂക്കം നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ എണ്ണം ലഭ്യമാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള വിദ്യ ആറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും തന്മാത്രകളുടെ കാര്യത്തിലും സാധ്യമാണ് മോളിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കാം അതിലൊന്നാണ് ജി എ എം ജി എ എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസിന് തുല്യമായ അളവിൽ ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ എം ഏത് പദാർത്ഥം എടുത്താലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഡ്രോ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലും പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജനിലും പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബണിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാലം ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ഇനി മോളിനെ ജി എം എം ആയും നമുക്ക് പ്രസ്താവിക്കാം ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗ്രാം ജലത്തിലും രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലും ഇനി അതല്ല നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ഇനി വാതകങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ
ഹൈസ്കൂൾ രസതന്ത്ര അധ്യാപിക ദി സയൻസ് ടീച്ചർ എന്ന മാസികയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതി ഇതിൽ നിന്നാണ് മോൾ ദിനത്തിന്റെ പിറവി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ നാഷണൽ മോൾ ഡേ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിതമാവുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മോൾ ദിനമായി വിവിധ പരിപാടികളോടെ ലോകമെങ്ങും ആചരിച്ചു വരുന്നു രസതന്ത്രത്തിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളെയും യുവതലമുറയെയും ഒക്കെ ആകർഷിക്കുക നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ മോൾ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമുക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മോൾ ദിനം സമുചിതമായി ആചരിക്കാം കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനിയും എത്താം എല്ലാവരും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു